road rarities. Ja, ich bin der Gerhard Rutzinger, komme aus Ritzling. Das ist bei Schwanenstadt. Oder wir sind in der Familie eigentlich alle relativ old immer begeistert. Haben im Jahr 2000 die Setter gekauft auf dem Flohmarkt. Wir haben es dann nach ein paar Jahren Betrieb gesetzt wieder, haben es restauriert. Es ist eigentlich ein ganz ein lustiges Fahrzeug. Es hat drei Räder. Die Kinder von uns fahren wahnsinnig gern damit, also so Sonntagsausfahrten und so weiter, weil man natürlich mit dem Gerät auch Aufmerksamkeit erlangt. Es gibt da ein paar Anekdoten. Wir waren zum Beispiel auf dem Oldtimer-Treffen in Meckenhofen. Da sind neben uns die Lamborghinis und Ferraris gestanden und wir waren eigentlich der Mittelpunkt vom, vom Ganzen, weil einfach mit den Setter äh, in der 50 er die äh, Motorisierung in einem geschlossenen Raum eigentlich losgegangen ist und sehr viele damit natürlich äh, wahnsinnige Abenteuer von ihm verbinden können. hat der Geierhof ein Wöss ausgeliefert und bei der Auslieferung hat es ein Problem gegeben, weil keine Heizung äh, installiert war, weil dieses System nicht typengenehmigt war. Und zwar geht es um das, da wird das Auspuffrohr einfach verkleidet und über eine Klappe kann man die warme Luft, die sich da drin sammelt, einfach mit dem Gebläse von der Motorkühlung wird es ins Innenraum des Fahrzeuges geleitet. Und das Problem ist natürlich, wenn der Auspuff undicht wird, hat man die CO2-Gase im Auto erinnern. Aber das ist dann nachgerüstet worden und auch Typen genehmigt und somit hat auch eine Heizung. Das Lustigste ist noch, dieses Sonnendach oder Schiebedach, das ist ein Notausstieg und sollte vor allem, wenn ein Unfall passiert und die Tür geht nach vorne immer auf, dass man vom Auto aussehen kann. Der Innenraum der Isette ist relativ schlicht gestaltet, hat aber trotzdem ein paar relativ gute Facetten. Und zwar, wenn man die Rückwand nach vorne klappt, ist hinten das Reserverad versteckt. Man hat noch eine äh, Reserve- oder eine Montagelücke für die Zündkerze. Hinten ist die Hutablage und hier ist der Benzinhahn versteckt. Also gerade ist geschlossen, äh, Normalbetrieb, Reservebetrieb. Warum heißt das Fahrzeug eigentlich Knutschkugel? Coming soon.